哈喽，各位观众朋友，大家好，欢迎收看本期的桌游随便玩。今天玩一款双人对战游戏，叫做《逆迹过阵艺术》。这个游戏的设定比较有意思啊，我们都是艺术家，不是什么战斗人员，但是我们艺术家之间也会有争斗。大家可以看我们初始的人物，我是一个书法家，我是个舞蹈家，舞蹈家就放在这里。这个游戏里面有很多很多的艺术家，雕塑家、作家、DJ、动画师、涂鸦师、画家，很多很多啊，设定还是比较有意思的啊。那我们之前做过一款游戏叫做《觉醒》，这个也是双人对战游戏，通过移动格子。来打架的，我们这个也一样，很简单，每人就三滴血，我们每个人都有幅自己的画作，每次少血就把幅画作呢给翻过来，就代表少一滴血，三滴血之后这个人就死了，或者你抽完牌之后你也死了，那么我们游戏就开始了，一开始每人四张手牌，第一次游戏的话建议用这两个人，并且每张牌是一张，这是四张手牌，我们一共这些牌库也就这四种牌，只是每张牌有多张，它的文字量也不大，那上场难度也是不高的，那么我们选择一个七手玩家，这人嘛石头剪刀布，那我先，那在第。第一回合先手玩家节奏阶段是没有的，节奏阶段就是把一张画放在一个空的地方，如果已经放满了，就把别人的替换上去。如果说，哎，我这个画拼成了我一个杰作，那我就可以把我的人物翻面，相当于觉醒了，就有个大招了。用完之后，他就会再翻回来。然后呢，一开始摸一张牌，呃，跟游戏不一样的是，我摸牌，敌人也摸一张牌，每次就是大家都摸一张。那这个游戏是一个编程游戏，在你的回合可以主动的去出一张这个蓝牌，在他的回合只能去出红牌来对应。那我来说一下我的特性啊，我这个。这个人有二十个浸染标记，以及我一开始有一个莫林，莫林我放在我身边的一个格子里面，我是可以用我这个莫林去打你做伤害。我有个被动，就是我每张牌打出来就一定会有个浸染标记放在这上面，这个浸染标记跟着这个人移动，并且有些卡牌可以去用这个浸染标记做一些行动，比如说我可以花掉几个浸染标记去提升一格，或者有这个浸染标记可以打你一下，反正就是操作这种浸染标记实现多种操作。那你呢？我有三十个鳞片标记啊，鳞片标记的话。啊，它只要在一个地方同时出现了三个灵魂标记，我就立刻把它们三个移除，变成一只鱼。越鱼是有伤害别人的能力的，或者说我可以移除三个标记，让这个位置上面的一个人造成一点伤害。舞蹈家就是在地图上面疯狂走动，而且你有一个被动效果，你只要走过的地方，相当于都会拉屎。走到哪里拉到哪，拉三坨屎就变成一条鱼，或者臭我一下。那游戏就开始吧。我是有两个基础能力可以放上去的啊。一开始有一个蓝色的莫林在这里，我移动，宣称我要做意图币，我做。一个自己杰作，并且在我的相邻一格召唤一个我的召唤物，不响应，不响应，那我就把我这个人横置，那今天就用不了了。然后我在旁边生成一个绿色的吧，那就生成出来了，这个就用不了了。这个不会进七百队啊，就每回可以用。我还创作一次，那我就拿一个中间的话放在这里吧。再打一个妙笔生花，呃，我可以浸染一个东西，在它旁边再生成一个召唤物，还要再召唤，我要爆兵了。那我就浸染它，在它前面再生成一个紫色的妙笔生花，妙笔生花，这是妙笔生花啊，对，往前走，我也阻止不了你。你放吧，人还在说。黄色往前走，那我这些人都可以走一遍，因为他们都没有横置。黄色的走一下，有意见吗？没问题，黄色虽然能走，但是它没有浸染标志，所以它造成不了伤害。我紫色走一下有意见吗？没意见。我蓝色走一下有意见吗？没意见。绿色走一下有意见吗？没意见。结束，到我回合抽牌。首先是节奏阶段啊，这边放一个，抓张牌，回合开始。我先打一个俯冲五步，我可以直接移动到一个我这一行或者这一列的一个空白的位置，无视上面有多少个对手。你如果要走，我估计就是直接冲到我面前。来回拉屎，先让你走吧，直接冲到你面前。一二三坨屎，这就进你七排去。我选择呼唤五步，我可以把一个相邻的人往我这边跳跃一次，然后我自己再跳跃一次。跳跃的意思就是直接跨过到一个空的地方。那我来一个横平竖直，楷书，选择一个方向，我浸染一个艺术家或者召唤物，所有被我浸染的人同时往这个方向移动一格。我选择这里吧。但其实你能够移动的目前只有这个，以及待会你要去移动那个人，因为这个他。其实被卡住了位置，他移动不过来，但你可能会移动我，直接把我移过来。你知道了我意图，但没完全知道。那我选择回旋五步，我可以最多交换三次，我跟另外一个召唤物或者是艺术家交换位置，最多三次。横平竖直，我再往这里走，换都不让我换。最后一次，说实话，我也不知道现在在干嘛。那就打满，气势上不能输。回旋五步，回旋，来吧，第一次交换，并且因为交换的过程中，我的能力一样可以触发，在这里移走的位置，嗯，会放一个，你可以来回刷，然后把我这个小会给打死。第二次，往这边换，这里。再放一个，第三次，我在这边守株待兔，无论如何，你都会有人放到我这边来。你这个结算完了，然后我进来任意一个人，你等一下还有五步是吧？我进来你，进来我，把我拉过去。被进来的人往这里走，我这个结算完了，完蛋，你继续结算。我因为没有任何相邻的人，所以白打空发。到我再进来一个人，所有人再往这里靠，这有点难受了，但是我选择他吧，把你包围，包包围。比较难受的是，只能他往我这跳了啊，往我这跳，然后你再跳一次，我再跳过去。但这有什
我的墨汁，但是地上全是你的屎。<笑>选择创作一个节奏，并且可以跳跃一次，跳跃一次，跳跃。比如说你从这里往这里跳跃，只能跳到这里，没错，只能跳这里。但是离你的人比较远，就往这就往这个方向跳。对，但你这里的生成一条鱼，哎，往这里一跳，三个换成一条鱼，换成一条金色的鱼。啊，那这个鱼有什么用呢？这个鱼它可以往任意方向跳一次，但现在没有任何用处。我决定之后获得三个狂乱标记，它可以通过消耗这个狂乱标记对周遭的人造成伤害。目前它就是只能跳，只能卡位置。你现在完全没有伤害人的手段。那不管怎么样，跳一下啊，不是跳到我面前，跳过来，出牌，你就放一个。我先用自己吧，我用 A， 我书法家的 A， 所有人浸染一下，那就浸染呗。反正浸染标记越多，我的机动性越强。上晚而通，浸染任意一个东西，去掉它一个浸染标记，让它走一格。强制让别人走，我想想啊，你是希望让我走到你的旁边，但是没办法，你来操作吧，浸染一下，再去掉它，把它往这里走。我是绿色先打啊，绿色的意图，反正绿色，如果它被浸染的话，它可以打一下，打这里，打我鱼，打就打了，无所谓，打一滴血死了，反正大的来了，黄色打你，确实没办法，掉血，舒服了，黄色动过了，哇，这紫色怎么这么远啊？紫色往这里走可以吗？动吧，这往这里走，动吧，过了，全部回正，抓牌。好，我的节奏阶段，我先把这张放去，只能放空位。那我打的第一张牌是我自己，我发动我的二技能，我可以创作一次，跳跃一次。首先我先把我自己横置，那我没什么好说的，我交换两个作品，你的大招可以开了，完成翻面，直接变成登峰状态。我登峰能力是，我可以获得三个狂乱标记，就这个标记可以让我的粤语遭人伤害，但是我现在没有粤语，然后这三个就没了，但是少一点血。哎呀，我这话还是乱的，我还能跳跃一次啊，跳跃就往这边跳吧。哎、okay, ，跳跃的时候产生一条鱼，接下来呼唤我不，我让你向我跳跃一次，我再跳跃一次。我好像没有办法，你跳吧。首先我把你往我这边跳，然后我再往这边跳。拉三头石，粤语动一下，往这边跳，跳开，先杀你一个小兵，杀就杀吧，也没什么办法。但是我打一张，比走龙蛇，我可以加一个进染，然后去掉两个横置，或去掉三个重置，没什么别的要求，就是加一个进染。好，我自己连锁，我、哦、自己连锁，凝聚五步，我可以消耗掉最多七个鳞片，选择一个地方。如果我消耗了三个以上的鳞片的话，在我选择那个地方加个鱼，然后选择的区域是这个。我不触发了，你来吧，你先移除最多七个吧。一、二、三、四、五、六。还能抓张牌，抓个牌，来一条鱼，你加进染，那你这个鱼还能再跳一次，那我就加这个进染。你要横置它吗？我,<笑>我不做事。好，那我跳过去，消耗掉一个狂乱标记，击杀掉了这一只。哇，狂乱标记是拿来打我血的，你拿来打我怪啊！哇，你还要再觉醒一次才行啊，亏中亏二。还有一条鱼还可以跳一次，然后再把我这兵杀了。两个狂乱标记用来打我两个小兵呗。打一张俯冲五步，还有选择方向，选择那边俯冲五步，朝一个方向移动，拉一堆屎哦，然后你的鱼再跳过来。嗯，我也没办法，行吧。那我直接冲到底，沿途二三四，鱼再跳过来。条鱼，我天哪，鱼这么多。第三条鱼，红鱼先跳，我没有反制手段，往这边跳，然后消耗一个狂乱标记，对，造成你伤害。那我蓝色的鱼再跳，跳这里，对，消耗一个狂乱标记，对，造成你伤害。有没有反制？没有。好，你就一滴血了，我叫杀打。打出一张呼唤五步啊，我可以把任意一个召唤物或者是艺术家往我这边跳一次。哎，我跳过来，我自己再跳一次。我跳过来的时候，我会沿途撒这个豆。当你这边凑到第三个豆的时候，你就死了。对，这么快就能把我杀死吗？对，而且直接告诉我地图，告诉的这么明显吗？你要是没有反手段，你就死了。本来还想省一下的，好吧，那我们打了吧。寒冰数值，选择任意一个艺术家或者召唤物，所有被浸染的召唤物同时向一个地方移动。那我就往这里吧。往这里之后，确实我的豆就不够杀你了。对，没办法，那就只能这样。那我就给自己撒个豆，所有人往这里靠，包括你，你跳两次吧。我这跳两次没什么意义，而且很危险，说实话。但是必须跳两次，完蛋，我只能选他，只能把我拉过来，然后我再硬往你脸上跳。对，哦，我可以往任意方向跳，但是你朝任意方向都在我的包围圈里面，总比在这里好。总比中间好，总比在这里好。走一个，把自己弄到一个非常不利的局面，过了，全部竖起来，我看看能不能这回合斩杀你啊。如果不能斩杀你，我就把你横置了，抽一张牌，看看抽的什么东西。好的，妙笔生花，非常好。首先让绿色莫林来打一下，我这个拼一下，但是拼的不是很对啊，因为还没拼到完整。打我一下，对，打我一下，我回旋五步。哎呦，对我本来设定你是你跟我换一下之后，我就打不了你，我也没什么办法。第一格先跟你交换，拉一坨屎。第二格跟我自己的鱼交换，第三格我把你这个往我这边交换，啊，并且在这边凑到了三个点，对这个地方造成一点伤害。哪、啊？把你打死。哎，完了，失误。本来想先打你一下，应该先做点东西再去打。哎呀，失误，失误。那。
没了。你的机动性也太强了吧！像我这个招在这里的一点机动性都没有，我需要用卡去弄，但是我没有什么卡，我就掏光两回，丢两个技能，然后抽两个手段。我过牌手段要让我强制结束回合，所以说很烂。而且我大招也没开，因为我这三个摆的很烂。如果我大招的话会比较强。我的大招是个反制的，在你的回合我可以用我的看破，所有被浸染的我的莫林旁边就啪全部打一点，哒哒哒哒哒全部打一遍。但是没有办法，这把就没有赢。这个就是逆技，是一个通过编程手段来互相打的这么一个游戏啊。每个人都有自己的独特能力和召唤物，还有衍生物。阅读文字量不是很大，因为它卡牌一共也只有四种，可以看到我们二三十张卡牌，但其实只有四种，加上自己本身的两张卡牌。卡牌量不算大，接下来我们来讲几个逆技的其他角色啊，有几个我觉得挺有意思，像这个动画师啊，我本身学的就是动漫专业，他就是没有自己的牌库啊，他用针来代替摸牌行动啊，他上面的召唤物都是什么针啊？十二针将，二十四针，六十针，奔跑针，击打针，投掷针，然后用这些针的指示物来对别人进行一些击打，对别人的召唤物 token 啊，它的牌量其实就这么一点点，甚至没有刚才我书法家的一半多啊，他所有的行动都是靠他这些针来做行动，还是挺有意思。意思，接下来是讲一个画家啊，画家跟前面的机制又不太一样了。你看他的配件里面是一些骰子啊，他抽牌的时候是用骰子来代替他的抽牌的，他的行动都是依靠这些骰子，他的机动性比较弱。如果投进好的话，可以用骰子做出很多行动，并且他觉醒之后啊，变成加百列啊，他就会更加的强，而且他还有很多的工具可以去使用。玩这个角色感觉就跟前面几个角色就不是一个游戏了啊。接下来这个是作家，这个作家的画师是我们国人的一个画师啊，他这个画风就很不一样，他的伤害。不是靠攻击，而是靠他的杰作去做伤害的啊。那这个模式又不一样，他主要通过不停的去做自己杰作，还能对别人做出一些伤害。所以在多次登峰规避伤害，并在爆发来临之后解决对手，是作家需要一筹帷幄的难题。接下来这个角色是 DJ 啊，我们打开看哈，他的配件就是几个唱片啊，游戏确实创意力还是很强的。然后他就是用打碟加入 beat 来进行行动的，他可以同时在场上召唤和调整音箱位置，配合节拍器进行攻击。他的攻击性非常强，是一个适合打压制的角色。接下来这个是占卜师啊，大家都知道占卜师运用的最多是什么东西？哎，塔罗牌啊，那它就是有塔罗牌 token， 而且呢，它是全角色里面唯一一个可以面朝下去放置卡牌这个角色，让大家猜不透啊，很有占卜师的感觉。这个是涂鸦师啊，涂鸦师是有自己的这种板块，这个 token 也非常有涂鸦师的这种感觉啊。他的行动非常的多啊，他是通过多行动来迷惑对手，当然也可能迷惑自己啊，他可以。去替换板块，然后让自己动来动去，动来动去。所以说这个角色的操作难度还是比较高的。雕塑家的话啊，我们可以看到里面啊有很多的粘土的人啊，他是一个比较万金油的角色，攻防一体，他就是用他这个小粘土人去打人。所以说如果初期的话，也可以选择雕塑家来打。而且这个雕塑家不太认得清，到底是妹子还是汉子啊？感觉又像妹子又像汉子啊。观众朋友也可以看一看，觉得这个像妹子还是像汉子？最后一个是刺青师啊，也是比较常规的一个角色，他是一个敏捷型近战的角色。他主要就是有大量的看破啊，他可能就是打防反，他本体不会对角色造成伤害，只有攻击刺青本体兔宝宝才可以对他造成更多的伤害。我感觉像是一个傀儡师吧，但是他也可以用兔宝宝来引诱对手，所以这个也算是一种玩法，就是你操纵一个你的傀儡去打别人，当然别人也得打你的傀儡。那我们逆技就讲了这么多了啊，这个游戏确实创意性非常的足啊，它每个都有自己独特的机制和独特的玩法，还是比较好玩的，而且这个每个美术都是做的非常。好，看上面的图应该不是 AI 来做的，还是非常有设计感，而且每张的卡背也都是不一样的。那你买这一个游戏就有十个角色可以玩，可以玩很久啊，而且互相搭配的话就可以重开很多了。那么本期随便玩就到这里啊，喜欢这款逆技的朋友可以在我们小时桌游铺进行购买，或者在屏幕下点击也可以直接购买啊。那我们就下期再见了，拜拜。